ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണം മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫേക്ക് സീക്വൻസിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് എന്താണ് ഫേക്ക് സീക്വൻസ് എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ അപ്പം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫേസ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ജ ആൾട്ടർനേറ്ററിലൊരു വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് ഫേസിലാണ് എന്നറിയാം അതിന് ആർ വൈ ബി എന്നും പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് കോയിൽസാണ് ഉള്ളത് ആ മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് കോയിൽസിനെ നമ്മൾ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഒരു സെറ്റ് ആദ്യത്തെ കോയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കോയിൽ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അത് വെച്ചിരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോയിലിന് ശേഷം വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അപ്പം മൂന്ന് കോയിൽസ് പെയർ ഓഫ് കോയിൽസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് ആദ്യം ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ആർ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആറിലായിരിക്കും നമുക്ക് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ അത് വൈ ഫേസിന് നേരെ വരികയും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഫേസിന് കുറുകെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയും കൂടെ കറങ്ങുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കറങ്ങുമ്പോൾ അത് ബി ഫേസിന് നേരെ വരികയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി ഫേസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് പീക്ക് വോൾട്ടേജുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് വോൾട്ടേജ് റീച്ചസ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് പീക്ക് വാല്യൂസ് എന്നാണ് അത് ഏത് ഓർഡറിലാണോ ഓരോ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എത്തുന്നത് അതിനെയാണ് ഫേസ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ആർ വൈ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഏതാണോ പീക്ക് വാല്യൂവിൽ എത്തുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ആർ അതായത് റെഡ് എന്നും രണ്ടാമത് ആറിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഏതാണോ ഏത് വോൾട്ടേജ് ആണോ പീക്കിൽ എത്തുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വൈ എന്നും മൂന്നാമത് ഏതാണോ അതിനെ ബി എന്നുമാണ് യൂണിവേഴ്സലി നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് അതായത് ഫേസ് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഫേസ് റൊട്ടേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി ഇതേ സാധനം നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യം വരുന്നത് ബിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് പീക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് പിന്നീട് വൈയിലായിരിക്കും പിന്നീട് റെഡിയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബി വൈ ആർ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്കത് പോസിബിൾ അല്ല മാഗ്നറ്റ് റിവേഴ്സ് ഓർഡറി കറക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഫേസ് സീക്വൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ലോഡ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സൈഡിലൊക്കെയാണ് നമ്മളത് ഫേസ് സീക്വൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഫേസ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കാം രണ്ട് ഫേസ് നമ്മൾ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫേസ് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഫേസ് സീക്വൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അത് ഫേസ് സീക്വൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ എങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകളാണ് അപ്പോൾ ഫേസ് സീക്വൻസ് അല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മോട്ടറുകൾ തിരിച്ച് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു സേഫ്റ്റി അങ്ങനത്തെ പല രീതിയിൽ നമുക്കത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മോട്ടർ കറങ്ങേണ്ടതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫേസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുകയും അത് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങാവുന്ന കറങ്ങുന്നതാണ് അതാണ് ഒരു ത്രീ ഫേസ് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പാനലുകളിലും നമ്മളൊരു ഫേസ് സീക്വൻസ് റിലേ ഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഫേസ് സീക്വൻസ് റിലേ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് മോണിറ്റർ ചെയ്യും ഫേസ് സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് വയർ അതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു റിലേയിലേക്ക് ആ ഫേസ് സീക്വൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഒരു എൻ 
പ്രോപ്പറല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ വേണം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഫേസ് സീക്വൻസ് കൊണ്ടുണ്ട ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫേസ് സീക്വൻസ് പ്രോപ്പറാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോഡിൻ്റെ റൊട്ടേഷന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഒരു ഗ്രിഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്നായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ വരുന്ന വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് പല ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രിഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്രിഡിൽ നിന്നായിരിക്കും നമുക്ക് വൈദ്യുതി അതായത് ഒരു ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റടുത്ത് നിന്ന് പോകാൻ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രിഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഫേസ് സീക്വൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രിഡിലേക്ക് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാം ഒരു ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് നമുക്കൊരു ഓൺ ഗ്രിഡിലേക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രി ബോർഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന സപ്ലൈവ് ആയിട്ട് സീക്വൻസിലായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതൊരു ഗ്രിഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഫേസ് സീക്വൻസ് പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് നമ്മളൊരു ഫേസ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഈ ഫേസ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ റെസ്റ്റീവ് ലോഡിലാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ലോഡിലാണ് ഫേസ് സീക്വൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഫേസ് സീക്വൻസ് ഫേസ് സീക്വൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അതായത് ഏത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആദ്യം പീക്ക് വാല്യൂ എത്തുന്ന ആ ഒരു സീക്വൻസിനെ ഓർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വൺ ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഫേസും ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വ്യത്യാസത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആറ് എത്തിയതിന് ശേഷം വൈ എത്തുന്നു വൈ എത്തിയതിന് ശേഷം ബി എത്തുന്നു ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ലാഗിങ്ങും ലീഡിങ്ങും പറയാറുണ്ട് അതായത് ഏതാണോ ആദ്യം എത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ആറാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എത്തുന്നത് വൈക്ക് മുമ്പേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ലീഡിങ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ബൈ വൈ അതായത് വൈയേക്കാളിലും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മുടെ ആർ ഫേസ് ലീഡിങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതേസമയം നമ്മുടെ വൈ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് വന്നതിന് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷമാണ് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലാഗിങ് എന്ന് പറയാം അതായത് വൈ ഫേസ് ഈസ് ലാഗിങ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും വൈ ഫേസ് ആറിനേക്കാളും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ലാഗിങ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ലീഡിങ്ങും ലാഗിങ്ങും ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഫേസ് സീക്വൻസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്